వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు రాత్నా మీడియా మనలో చాలా మందికి క్రికెట్ అంటే చాలా ఇష్టం ఇక క్రికెట్ మ్యాచ్ వస్తుంది అంటే చాలు టీవీలకి అతుక్కుపోతూ ఉంటారు రెండు వేల పంతొమ్మిది వరల్డ్ కప్ కూడా స్టార్ట్ అయింది మన ఇండియన్ టీం మంచి ఫామ్ లో ఉందని చెప్పుకోవాలి సౌత్ ఆఫ్రికా ఆస్ట్రేలియాతో మ్యాచ్ గెలిచింది ఇక రానున్న రోజుల్లో కప్పు మందే అని చెప్పేసి ఒక నమ్మకంతో అయితే ఉన్నారు ఇటువంటి ఆనంద సమయంలో ఒక నిర్ణయం మాత్రం కాస్త చేదు వార్తే అదటు క్రికెట్ అభిమానులు కానివ్వండి ముఖ్యంగా యువరాజ్ సింగ్ గారు అభిమానులకు ఎందుకంటే యువరాజ్ సింగ్ గారు అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కి గుడ్ బై చెప్పేశారు తాజాగా మీడియా సమావేశంలో ఇదే విషయాన్ని ఆయన వెల్లడించారు పదిహేడేళ్ల పాటు క్రికెట్కు సేవలు అందించారు ఆయన ఇక యువరాజ్ సింగ్ గారి పేరు చెప్పంగానే ఆయన ఒక ఆల్రౌండర్ గాను ముఖ్యంగా ఒకే ఓవర్లో ఆరు సిక్స్లు కొట్టి ఒక రికార్డు సాధించిన గనుడుగాను కూడా మనకి ఎప్పుడు ఆయన గుర్తుండిపోతారు మరి ఇప్పటి వరకు యువరాజ్ సింగ్ గారు ఎన్ని వన్డేలు ఎన్ని టెస్టులు ఎన్ని టీ ట్వంటీలు ఆడారు అని మనం ఒకసారి కనుక పరిశీలిస్తే మొత్తం మీద తన కెరీర్లో నలభై టెస్టులు మూడు వందల నాలుగు వన్డేలు యాభై ఎనిమిది టీ ట్వంటీలు ఆడారు ఈ వన్డేల్లో ఎనిమిది వేల ఏడు వందల రన్స్ టెస్టుల్లో పంతొమ్మిది వందల రన్స్ టీ ట్వంటీలో వెయ్యి నూట డెబ్బై ఏడు పరుగులు చేశాడు అలానే వన్డేల్లో పద్నాలుగు టెస్టుల్లో మూడు సెంచరీలు చేశారు యువరాజ్ సింగ్ గారు వన్డేల్లో నూట పదకొండు టెస్టుల్లో తొమ్మిది టీ ట్వంటీలో ఇరవై ఎనిమిది వికెట్లు తీశారు సో ముఖ్యంగా చూసుకుంటే రెండు వేల ఏడులో మనకి ఏదైతే టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ వచ్చిందో అలానే రెండు వేల పదకొండో వన్డే వరల్డ్ కప్ వచ్చిందో ఈ రెండు ఆటలు తీసుకురావడానికి కూడా యువరాజ్ సింగ్ గారు కీలక పాత్ర పోషించారు ఒకసారి ఆయన గ్రీజ్ లోకి దిగారంటే ఇక ప్రత్యర్థులకి చొక్కలేని చెప్పేసి మనం అనుకోవచ్చు అయితే కొన్ని రోజులుగా ఆయన మృత్యు క్యాన్సర్ లాంటి మృత్యుతో పోరాడి మళ్ళీ మన ఆయన మన ముందుకు రావడం జరిగింది మళ్ళీ యువరాజ్ సింగ్ గారు ఫామ్లోకి వస్తారనుకుంటే ఒకటి రెండు మ్యాచ్లో మురిపించిన తర్వాత నుంచి ఆయన హవా తగ్గిపోయింది అలానే ఐపీఎల్లో కూడా యువరాజ్ సింగ్ గారు పేరు పెద్దగా వినిపించలేదు మరి ఇలాంటి టైంలో ఆయన సడన్గా ఈ డిసిషన్ అయితే కొంచెం అభిమానులకి నిరాశ అని చెప్పుకోవాలి మరి రానున్న రోజుల్లో యువరాజ్ సింగ్ గారు మన క్రికెట్కి ఎటువంటి బాధ్యతలు చేపడతారనేది ఇప్పటి నుంచే చర్చనీయాంశం అయింది యువరాజ్ సింగ్ గారు మొదటి మ్యాచ్ రెండు వేల మూడు న్యూజిలాండ్పై తొలి టెస్ట్ ఆడగా రెండు వేల పన్నెండు డిసెంబర్ తొమ్మిదిన ఇంగ్లాండ్లో చివరి టెస్ట్ మ్యాచ్ ఆడటం జరిగింది రెండు వేల పదిహేడులో కూడా చివరి వన్డే చివరి టీ ట్వంటీని ఆడారు మరి చూద్దాం రానున్న రోజుల్లో మనకేమన్నా కోచ్ గాను లేకపోతే బీసీసీఐ యువరాజ్ సింగ్ గారికి ఎటువంటి పదవిని కట్టబెడుతుందో మరి దీనిపై మీ యొక్క అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియజేసి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అందరికీ రీచ్ ఇలా షేర్ చేయండి ఇటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ లేటెస్ట్ బ్రేకింగ్ అప్డేట్స్ ఎప్పటికప్పుడు మీ హోమ్ పేజ్ పై రావాలనుకుంటే రాత్న మీడియాను తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ